بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحييكم ورحب بكم في الجزء الثاني من درس الآيس الجزء الأول انتهينا من عمل القطرات التي تسقط وتتحرك بسلاسة على الورقة ثم في النهاية تتساقط واحدة الأخرى في هذا الدرس بإذن الله سنحاول أن نتحكم بحركة الجزيئات على الورقة بحيث أنها في النهاية هنا تتجمع وتتداخل مع بعض أقطارها تتداخل مع بعض وأيضا طريقة استدامها تكون طبيعية إن شاء الله نشوف كيف طبعا في هذا الدرس سنقوم بعمل سنقسم درسنا هذا إلى ثلاث أجزاء في الجزء الأول بإذن الله جل وعلا سنقوم بالتحكم بقيمة احتكاك الجزيئات مع سطح الورقة بحيث أنها تسيل سيلان النقطة الثانية التي سنعملها في هذا الدرس سنقوم بإضافة نود يعمل عشوائية للاحتكاك بالسطح يعني لا أريد أن كل الجزيئات يعني أريد جزيئات تكون بطيئة بسبب قوة الاحتكاك وجزيئات تكون سريعة بسبب قلة الاحتكاك وجزيئات تكون مثلا أبطأ وهكذا يعني لا أريد أن تكون بكل المناطق نفس الاحتكاك أريد أن أعمل عشوائية هذه النقطة الثانية من الدرس النقطة الثالثة سنتحكم بمعدل التساقط ونبدأ نحول كل المحاكاة من محاكاة سيميليشن عادي إلى محاكاة ريجيد بودي بمعنى أن الجزيئات تبدأ تتفاعل مع بعض وتصطدم مع بعض واضح؟ إذا درسنا سيكون ثلاث أجزاء في الجزء الأول سنقوم بالتحكم بالاحتكاك ثم نقوم بعمل عشوائية لمقدار الاحتكاك في كل جزء من الورقة ثم بإذن الله سنتحكم معدل التساقط والتجمع ثم نحول كل المحاكاة نحولها كاملة إلى ريجيد بودي حتى تتداخل القطرات مع بعض ويكون نزولها كأنها قطرات ماء حقيقية نبدأ على بركة الله نضغط آل تسعة للوصول إلى الآيس الآيس نبدأ على بركة الله آه نضغط آل تسعة آل تسعة تمام تحديث لن يظهر شيء باختصار آه لابد حتى تظهره أنك تمسك البارتكل ثم تعمل تحديث كما تشاهدون هذه الشبكة كما تركناها سابقا دعوني أرفع قليلا وأقترب زيادة أول أمر طبعا حنا اتفقنا أن سنعمل ثلاث أشياء الأمر الأول سنتحكم بالاحتكاك ثم بعد ذلك نعمل عشوائية لمقدار تلاصق الجزيئات بالسطح أو بمعنى آخر احتكاك الجزيئات لا نريدها أن تكون بنفس المقدار في جميع المناطق نريد مناطق بطيئة ومناطق سريعة ثم سنقوم ب أيضا نتحكم بمعدل تساقط القطرات ونحول المحاكاة كاملة إلى ريجيد بادي لذلك سنبدأ الآن نضغط هنا على سلايد ونتحكم ب هنا الأفسد ديستنس تباعد بين الجزيئات دعوني أشغل حتى نشاهد وأقوم لاحظوا معي الاحتكاك زاد أنا سأجعلها تقريبا انشف الرقم اللي يناسبك تقريبا هذا الرقم مناسب لا بأس به الجزيئات لكن الجزيئات كثيرة جدا يعني عشرة طيب فقيمة الاحتكاك هذه عشرة تقريبا مية وثلاثين نجعلها بعد ذلك سنعود إلى معدلات التساقط يعني نتحكم بتداخل الجزيئات هنا فيما بعد الآن هذه أول خطوة انتهينا منها قمنا فقط بعمل وضع هذا الرقم الآن سنقوم بإضافة عشوائية للسطح نريد بعض المناطق أن تكون بطيئة الجزيئات وبعض المناطق سريعة وبعضها بطيئة فنذهب هنا إلى T Turbolize by Rand يعني نعمل لي عشوائية عن طريق بايرانج هذه هنا 
أريد العشوائية أن تكون مرتبطة وين؟ بالسيرفس فريكشن بالاحتكاك لا أريد أن تكون لا أريد أن أحدث عشوائية بين تبا بين مسافات معينة أريدها باحتكاك الجزيئات فأضغط كليك مرتين وتبدأ أن تنظر للقيم التي تناسبك لاحظوا معي طبعا القيم لاحظوا معي زاد الاحتكاك تستطيع أنك يعني نضغط كنترول نقل يعني الرقم هذا تقريبا نجعله مثلا بالضغط مع كنترول يصغير لك إلى مسافات صغيرة سبعة بالمئة مثلا تقريبا الماكس فاليو تبدأ تشاهد الرقم اللي يناسبك طيب لو زدنا هذه السرعة لاحظ معي لاحظ معي تتجمع ثم تسيل ببطء شديد جدا سنجعل القيمة تقريبا بهذا الشكل لاحظوا معي ونجعل الكومبلكسيتي أربعة تقريبا نعيد ونشغل لاحظ معي يعني لا زال احتكاك السطح يعني عالي جدا نقوم الآن بتقليل عدد البارتكل من عشرة نقدر نتحكم بالجريد أيضا بس خلونا نرجع إلى البارتكل إذا الآن انتهينا من الخطوة الأولى والخطوة الثانية الخطوة الأولى قمنا بتعديل السلايد الخطوة الثانية قمنا بشبك التربلايز الآن نقوم بضغط هنا نجعل عدد البارتكل من عشرة إلى خمسة مثلا لأن كثير عشرة لاحظ معي يعني سنزيد إن شاء الله حركتها أسرع ما رأيكم أن نقلل الاحتكاك أنا أريد يعني أفضل رقم الانيميتد لا بد أن نضعها نسينا أن نضع animated هنا طيب لاحظ معي الرقم لما قللناه هنا صارت تسيل أكثر يعني يعني الماكس فاليو شوف يعني نجرب بالأرقام نشوف المناسب لنا يعني ربما هذا الرقم مناسب فيما بعد سنعدل لا بأس لاحظوا معي يعني لا بأس جميل الآن سنبدأ نحاول أن نجمع القطرات ونقرب المسافة بينها وهي نازلة بحيث تتجمع في النهاية هذا الرقم يبدو أنه مناسب إن شاء الله الآن سنرجع للسلايد يعني الآن هنا الخطوة الأولى هنا عدلنا ثم بعد ذلك ربطنا بالفريكشن بعد ذلك عدلنا حجم البارتكل الآن سنعود للسلايد ونبدأ نتحكم معدل التساقط يعني تساقط الجزيئات هنا لاحظوا معي ما الذي سنقوم به الفورت شيلد الفورت شيلد هذه لو رفعناها لاحظ معي ما الذي يحصل في النهاية هنا لاحظ معي تداخل الجزيئات تصبح تتداخل أكثر مع بعض لو زدناها لاحظ معي 
تباعدت أكثر لكن لو قللناها تقريبا بدأت تتداخل أكثر لاحظوا معي عفوا طيب هنا المينيمم للبارتكل نجعلها خمسة لاحظ معي ما الذي يحصل طبعا نقدر نغير مكان الجريد لاحظ معي القطرات تتأخر قليلا وتتجمع بسبب أن جعلنا الجيران الجزيئات تعمل تجمع نجعل هذه نزيدها إلى ستة واثنين بالعشرة تستطيع أن تجرد تترجمها بجوجل إسمعانيها لاحظ معي لو عملنا نجعل تتجمع وتتقارب جميل لاحظ معي تجمعت في الأسفل يا سلام بعد ذلك سنجعلها إن شاء الله قطرة واحدة طيب الآن نجعل القطرات تقريبا عددها مو خمسة ثلاثة نشاهد النتيجة شوف ممتاز ثلاث قطرات كل ثانية لاحظ معي يا سلام روعة الآن سننتقل للخطوة الأخيرة الثالثة نريد أن نغير الريجد بادي طبعا يبقى لنا درس إن شاء الله بعد ذلك ننتقل للخامات نريد المحاكاة اللي ذكرناها هنا عندنا محاكاة عادية أنا أريدها أن الجزيئات تتصادم مع بعض وتفهم أن هناك جزيئات تقابلها فنحول المحاكاة من السيميوليشن يعني نلغيها ونحول المحاكاة هذه نلغيها لا نريدها نذهب هنا هنا السي طبعا يحدث لك هنا السيميوليشن طيب نريد نبحث عن السيميوليشن بارتكل خلونا آه. الاس فقط سيميوليشن سيميوليشن حرف الاس سيميوليت انا اريد نضع يو سي اس اي ام سم اس اي ام اها سيميوليت سيميوليت ريجد بادي يا سلام سيميوليت ريجد بادي هذه نريد ان نشبكها بالايس بني بالبني لاحظ معي ما الذي يحصل عفوا المفترض قبل ان نفعلها قبل ان نشبكها نكون مرجعين للواحد تمام ثم نشبكها بسم الله لاحظ معي التساقط اختلف ترى التساقط والسريان اختلف كثيرا الأول لاحظ معي القطرات ما الذي يحصل لها إن شاء الله سنقوم بضبط هذه القطرات وإعطائها خامة رائعة إن شاء الله مستقبلا الدرس القادم إن شاء الله سنعمل تحكمات أكثر إن شاء الله خلونا بس نزيد الديستنت 
ال خلونا نعمل حركة هنا عفوا من سلايد نغير هذا من خمسة إلى لحظة معي ما الذي يحصل تشغل هذه آخر حركة راح أسويها في الدرس سنزيد العدد من خمسة لاحظ معي أول نقاط سنجعل الرقم ثمانية وسنجعل الديستنت هنا نزيده يعني التباعد بين القطرات لاحظ معي صارت عدة قطرات مع بعض تجتمع سنجعل هذا هذا الرقم لاحظ معي شيء جميل جدا إن شاء الله الدروس القادمة نبدأ نكمل لكم إن شاء الله آخر جزء قبل الخامات ثم ننتقل للخامات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الدرس واضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته